नमस्कार दोस्तों आइए बात करते हैं एबीपी न्यूज की क्राइसिस के बारे में और उसके पीछे का सच क्या है ऐसा क्या हुआ इस न्यूज चैनल में कि इतने बड़े जर्नलिस्ट पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा मैं आपको उनके खुद के शब्दों में बताना चाहूंगा उन्होंने कुछ ऐसी चौका देने वाली चीजें बताई है जिन्हें जान के आप भी हैरान हो जाएंगे आइए देखते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ट्वेंटी जून दो से 20 जून को दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे देश के कुछ किसानों से उस पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन ये निकल रहा था कि बेसिकली मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए और हमारे किसान भाई भी बड़े खुश हैं एक पॉइंट पे उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक फार्मर कहती है कि मेरी इनकम डबल हो गई है और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी अभी दो गुनी हो गई है सर अच्छा और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है उनकी आय भी बढ़ गई होगी जी सर देखिए मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है असल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रही थी ये दिखाया जा रहा था कि फार्मर्स की इनकम डबल होनी शुरू हो चुकी है अभी से अब क्या हुआ कि दोस्तों एबीपी न्यूज ने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे इस गांव में छत्तीसगढ़ में गांव था इस स्पेसिफिक औरत के पास ग्राउंड रिपोर्टर्स भेजे ये पूछने के लिए कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है क्या और 6 जुलाई को पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपने न्यूज शो पे ये सच दिखाया इनके न्यूज शो का नाम था मास्टर स्ट्रोक ये 9 से 10 बजे आता था एबीपी न्यूज पे जो धान की खेती थी दो एकड़ में उससे कमाई दोगुनी हुई क्या नहीं इन औरत का नाम था चंद्रमणि और इन्होंने कहा कि नहीं मेरी आय डबल नहीं हुई है इसके बाद गांव के सरपंच से पूछा गया सच क्या था और गांव के सरपंच ने कहा कि एक दिल्ली से टीम आई थी इनके गांव में और उस टीम ने किसानों को सेलेक्ट किया और कहा कि तुम जब मोदी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करोगे तो तुम्हें ये ये, ये चीजें कहनी होंगी सी विभाग के जो दिल्ली से जो टीम आया था उसको बताया गया था कि इस टाइप को आपको बताना है उस टाइप की महिला बताई है लेकिन सच्चाई में जो महिला जो चंद्रमणि कौशिक जी ने जो कृषि में डबल जो फायदा बताई है वो देखने में नजर नहीं आ रहा है और जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार इसके बाद बुरी तरह से बौखला गई इतना बड़ा झूठ उनका एक्सपोज हो रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में इतने बड़े न्यूज चैनल पे और वो भी प्राइम टाइम पर बीजेपी मिनिस्टर्स ट्वीट करने लगे इस न्यूज चैनल के अगेंस्ट और कहने लगे ये कैसे कर सकते हो तुम तुम हमारे प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट नहीं करते उनके इनिशिएटिव में तुम फार्मर्स के अगेंस्ट हो ये हो वो हो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट आया था आईएनबी मिनिस्टर राज्यवर्धन राठौर की तरफ से ये कहते हैं कि कुछ न्यूज चैनल्स का एजेंडा होता है पीएम मोदी को डिफेम करना और सच कुछ और ही है इस केस में इन्होंने एक लिंक पोस्ट किया नीचे माई नेशन डॉट कॉम वेबसाइट का एक ऐसी वेबसाइट जिसका नाम मैंने आज तक नहीं सुना है लेकिन इस वेबसाइट में एक आर्टिकल था और चंद्रमणि का एक वीडियो था मैंने चीता फल का पल्प निकालते हैं उससे दो गुनी आय बताई थी ये जो वो लोग कृषि को सम कृषि को लेके वो लोग दुगुनी बोल रहे हैं लेकिन हमने कहा कि हम चीताफल से हमारी दुगुनी आए हुई हम लोग चीताफल के बारे में काम करते हैं और मैंने डायरेक्ट मंत्री जी से वही कहा कि पहले हम लोग पचास रुपए में जो देते थे अभी उसको हमको प्रशिक्षण मिला तो हम पल्प निकालते हैं उसी उसी से हमें अभी दो गुनी आय हुई है हमने पल्प के बारे में ही उनसे दो गुनी आय के बारे में बात की है ना कि खेती इन्होंने कहा कि धान की खेती से मेरी इनकम डबल नहीं हुई है बल्कि सीता फल की वजह से मेरी इनकम डबल हो गई है और यही चीज मिनिस्टर्स ने और बीजेपी वर्कर्स ने ऑनलाइन बार 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 दोहराई इसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स को एक बार फिर से उस गांव में भेजा सच जानने के लिए और इस बार खाली चंद्रमणि से ही नहीं बल्कि उन्होंने और महिलाओं से भी बात करी जो उनके ग्रुप में और महिलाएं हैं उनसे पूछा गया कि आपकी इनकम एक्चुअली में डबल हुई है कि नहीं हुई फिर इस साल सभी पैसे को जोड़कर एक ये तो हमारा मुनाफा भी नहीं मिल रहा है सर तो ये जो कहा जा रहा है दोगुना हो गया और पैसा मिल रहा है इस, इसकी सच्चाई क्या है फिर जो मतलब चंद्रमणि जी जो बताई है फिर उसकी सच्चाई क्या है समूह को आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं सर तो आय नहीं बढ़िया नहीं नहीं मुनाफा नहीं हुआ है तो आपको फायदा कितना मिला जैसे आप एक साल काम किए दो साल काम नहीं मिला है सर है? वो हमारा सौ रुपया खुद भरते हैं वो भी नहीं मिला और फिर से एक बार चंद्रमणि से पूछा गया कि तुम्हारी ग्रुप की और औरतें तो कह रही है की उनकी इनकम डबल नहीं हुई है तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी इनकम डबल हुई है और इस बारी दोस्तों चंद्रमणि बिल्कुल चुप रही यहाँ पे बताइए कि जो समूह की अन्य महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है छह हजार रूपए जमा की हैं चार हजार रूपए मिला है उसकी क्या सच्चाई है बारह लोग की कमाई में फिर क्या सच्चाई है उसकी हमें यहाँ पे चंद्रमणि को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं किस किस टाइप का प्रेशर उन पर डाला गया होगा किस किस टाइप की धमकियां उन्हें दी गई होंगी कि अपना मुंह मत खोलना लेकिन सच यहाँ पे दिखता है दोस्तों दूसरी बार सरकार का झूठ एक्सपोज हुआ
बाजपाई जी ने ये चीज नाइन्थ जुलाई वाले मास्टर स्ट्रोक के एपिसोड में एक्सपोज करी थी और इसके बाद से दोस्तों सारे मिनिस्टर्स और ये सारे ट्रॉल्स ने अपनी चुप्पी साधे रखी लेकिन दोस्तों नाइन्थ जुलाई के बाद से चैनल के ब्लैकआउट होने शुरू हो गए बहुत से लोगों की देश भर से कंप्लेन आने लगी कि जब भी वो एबीपी न्यूज चैनल 9 से 10 बजे के बीच में खोलते हैं जब बाजपाई जी का मास्टर स्ट्रोक का न्यूज शो आ रहा होता है एबीपी न्यूज चैनल को ब्लैकआउट कर दिया जाता है यानी जब भी वो टीवी चैनल खोल के देखते हैं तो उनको सिर्फ ये ब्लैक स्क्रीन दिखता है या फिर बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज और इंटरप्शन दिखती है यहाँ पे कमाल की बात यह है कि ये कोई डिश या एंटीना की प्रॉब्लम नहीं थी बाकी सारे टीवी पे जितने भी चैनल थे वो सब सही चल रहे थे ये प्रॉब्लम खाली एबीपी न्यूज में थी और वो भी स्पेसिफिकली नौ से दस बजे के बीच में ही एबीपी न्यूज भी बाकी सारे टाइम पे फर्स्ट क्लास चल रहा था बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स में टाटा स्काई में एयरटेल में ये प्रॉब्लम देखी गई थी बाद में एबीपी के सोर्सेज ने कंफर्म किया था कि ये प्रॉब्लम इंटेंशनली क्रिएट की जा रही थी इसके बाद द वायर और स्क्रॉल के सोर्सेज ने रिपोर्ट किया कि ये प्रेशर धीरे धीरे बिल्डअप होता जा रहा था एबीपी न्यूज के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो सीईओ हैं, उन्होंने रिपोर्टेडली प्रेशराइज किया एबीपी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मिलन खांडेकर को और कहा कि तुम वाजपेयी जी को काबू में रखो उन पर कंट्रोल रखो अपना और थर्टियथ जुलाई को ये पूरी क्राइसिस पीक पे पहुंच गई जब अभिषार शर्मा एक और बहुत ही डेयरिंग जर्नलिस्ट हैं एबीपी न्यूज में काम करने वाले इन्होंने एक शो किया लखनऊ में हुई एक डेलाइट शूटिंग पर लखनऊ के एक बहुत ही पौष इलाके में दिन दहाड़े एक रेस्टोरेंट ओनर को गोली मार दी गई और ये सब कुछ सीसीटीवी पे कैप्चर्ड हुआ कुछ लोग आए गोली मारी और चले गए अपना बहुत ही खुल्लम खुल्ला बहुत ही आराम से हुआ और चांस की बात ये थी कि उसी वक्त नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में प्रेजेंट थे और इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे कि आओ लखनऊ में इन्वेस्ट करो कितनी सेफ जगह है कितनी अच्छी जगह है और यही चीज अभिषार शर्मा ने अपने शो पे मैंशन करी और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ में थे व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे उसका मकसद यह था कि बड़े पैमाने पर व्यापारी आए और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में निवेश करें मगर आप देख सकते हैं बेखौफ किस तरह से अपराधी व्यापारियों को गोली मार रहे हैं एक हाई पॉश इलाका है ये और यह सवाल उठना लाजमी है कि अपराध मुक्त कब होगा उत्तर प्रदेश आ... और फिर दोस्तों फर्स्ट ऑगस्ट को एबीपी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मिलिन खांडेकर ने रिजाइन कर दिया और उसके अगले ही दिन सेकेंड अगस्त को पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी अपनी रेजिग्नेशन दे दी कल यानी सिक्स अगस्त को प्रसून वाजपेयी जी ने पहली बार अपनी बात खुल के रखी इस मुद्दे पे और एक द वायर के लिए एक्सक्लूसिव ब्लॉग पोस्ट में इन्होंने लिख के बताया कि एक्चुअली मैं पीछे पीछे से क्या चल रहा था पूरे टाइम दोस्तों जो इन्होंने बताया वो बहुत ही चौका देने वाला है इस पूरी ब्लॉग पोस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया आप जाके उसे पढ़ सकते हैं लेकिन उस ब्लॉग पोस्ट में से कुछ इवेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही चौका देने वाले इवेंट्स हैं वाजपेयी जी लिखते हैं कि 14 जुलाई को एबीपी न्यूज के एडिटर इन चीफ इनसे बात करने आए थे और बातों बातों में इन्होंने कहा कि आप मोदी जी का नाम लेना बंद कर दो तो रिस्पांस में वाजपेयी जी कहते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हर गवर्नमेंट स्कीम पे हर गवर्नमेंट पॉलिसी पे मोदी जी का चेहरा चिपका होता है वो कहते हैं नहीं आप करके तो देखो करोगे तो आप बेहतर होगा ये और उसके कुछ ही दिनों बाद एक ऑर्डर इशू कर दिया जाता है एबीपी न्यूज पे कि ये मास्टर स्ट्रोक न्यूज शो में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया जाएगा इसके कुछ ही दिनों बाद एक और ऑर्डर इशू कर दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा भी नहीं दिखाया जाएगा और यह करना तो और भी मुश्किल होएगा वाजपेयी जी लिखते हैं कि 2014 से लेकर 2018 के बीच में 106 नई गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस की गई हैं और सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को मोदी जी ने खुद सामने आके अनाउंस किया है तो हर चीज में तो मोदी जी का नाम है फोटो है उनकी पब्लिसिटी यूज की जा रही है तो कैसे उनका ना नाम लिया जाए वाजपेयी जी ने और आगे लिखा है कि न्यूज को मैनिपुलेट करने के लिए मोदी सरकार ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएनबी मिनिस्ट्री के अंडर 200 लोगों की एक मॉनिटरिंग टीम बना रखी है ये मॉनिटरिंग टीम तीन लेवल्स पे काम करती है इसमें से 150 लोग मॉनिटर करने के लिए न्यूज चैनल्स को यानी वो बैठ के रोज देखते हैं कि किस टाइप का कंटेंट दिखाया जा रहा है किस किस टाइप के न्यूज चैनल पे इनमें से पच्चीस लोग हैं जो नरेटिव को शेप करते हैं यानी वो डिसाइड करते हैं कि क्या कॉन्टेंट दिखाया जाना चाहिए न्यूज चैनल्स पे और बाकी जो पच्चीस लोग हैं वो फाइनल रिव्यू देते हैं इस कॉन्टेंट को इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन ये मॉनिटरिंग टीम कलेक्ट करती है इस सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल किया जाता है तीन ऑफिशियल्स के द्वारा और एक रिपोर्ट बनाई जाती है और ये रिपोर्ट जाके आईएनबी मिनिस्टर को दे दी जाती है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर्स ये रिपोर्ट पीएमओ के ऑफिशियल्स को देते हैं जो कि डायरेक्टिव इशू करते हैं अलग अलग न्यूज चैनल्स के एडिटर को और उनको बताते हैं कि क्या क्या न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाना चाहिए क्या क्या गलत दिखाया जा रहा है क्या क्या तुम्हें हटाना पड़ेगा और क्या क्या हम चाहते हैं तुम दिखाओ
अब कुछ लोग बोलेंगे कि तू पहले बता कांग्रेस के टाइम पे कैसे वो करते थे न्यूज चैनल्स कांग्रेस के टाइम पे कैसे होते थे न्यूज चैनल्स आज के टाइम पे कैसे हैं और बीजेपी की जो पिछली सरकार थी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उस टाइम पे कैसे होता थे न्यूज चैनल्स ये चीज दोस्तों पुण्य प्रसून जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी एक स्पीच में ये स्पीच दो महीने पुरानी है लेकिन बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस बता देगी कि आज के टाइम पे जो न्यूज चैनल्स की हालत गिर चुकी है नीचे वो कांग्रेस के टाइम से कैसे डिफरेंट है और वाजपेयी जी के टाइम से कैसे डिफरेंट है मौजूदा वक्त में डराया जाता था कांग्रेस के दौर में एडवाइजरी दी जाती थी भरतपुर में दंगे ना दिखाई है तेलंगाना को लेकर आंदोलन हो रहा है उस आग को मत दिखलाइए एडवाइजरी होती थी संपादकों को बुलाया जाता था आज की स्थिति में सीधे फोन कर दिया जाता है वो तो फोन किसी भी जगह से आ सकता है वो आई डी मिनिस्ट्री से आ सकता है वो पी से आ सकता है वो बीजेपी हेडक्वार्टर से आ सकता है उस समय चीजें बढ़ती जा रही थी कि एडवाइजरी देनी है इंटरेस्ट को बुलाना है लेकिन दिखाया उस समय भी नहीं जाता था और संपादक मान लेते थे छोड़ दिया जाए इसको और आज की तारीख में सीधे बोल दिया जाता है तो क्या ये ना मान लिया जाए कि इस देश में इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं बचा है हमारे मित्र हैं वो बताते हैं वाजपेयी जी के साथ बहुत रहे बोले वाजपेयी जी से जब हम लोग मिलने जाते थे तो लगता था वहां पर पीएमओ में हर कोई प्राइम मिनिस्टर है वाजपेयी जी ही प्राइम मिनिस्टर नहीं है और वो अब भी जाते हैं और वो कहते हैं अभी लगता है एक ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बाकी कोई कुछ है नहीं मंत्री भी नहीं है कोई कुछ और आप करो क्या करो और इसलिए कहा जाता है दोस्तों हमारे देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जितना नीचे आज मीडिया गिरा हुआ है हमारे देश में आज से पहले कभी इतना नीचे नहीं गिरा है कितने न्यूज चैनल हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज करने की हिम्मत रखते हैं कितने न्यूज चैनल हैं जो हिम्मत रखते हैं नरेंद्र मोदी का नाम ले उनकी पुरानी स्पीचेस दिखाएं और उनके जुमले आप तक दिखाएं उनके झूठ आप तक दिखाएं मैं कह सकता हूं हिंदी मेन मीडिया के न्यूज चैनल्स में सिर्फ तीन लोग थे ऐसे रवीश कुमार जी एक अभिषार शर्मा जी और एक वाजपेयी जी अब वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ गया अभिषार शर्मा को लीव पे भेज दिया अभिषार शर्मा को ये भी प्रेशराइज किया गया कि जो सोशल मीडिया पे व्लॉग्स बनाते थे अब वो व्लॉग्स बनाना बंद कर दें तो उन्होंने वो भी बंद कर दिए तो एक तरह से अब रवीश कुमार आखिरी लास्ट मैन स्टैंडिंग बन चुके हैं हिंदी मीडिया में यही कहानी इंग्लिश मीडिया में भी है गिने चुने लोग हैं बस जो क्रिटिसाइज कर सकते हैं यहाँ पे जितना भी क्रिटिसिज्म देखते हैं सरकार का जितना भी एक्चुअल जर्नलिज्म आप देखते हैं आज के टाइम पे वो सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है द वायर क्विंट स्क्रॉल द प्रिंट अब ये जितने भी नए आए हैं ये सब ऑनलाइन ही है इंडिपेंडेंट मीडिया को हमारे देश में टीवी पर ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है और इसका सोल्यूशन आसान नहीं है दोस्तों अगर आप मान लो 2019 में सरकार बदल भी जाती है तो क्या गारंटी है कि आने वाली सरकार जर्नलिस्ट को इंडिपेंडेंट रहने देंगी हो सकता है जो नई सरकार आएगी वो इससे भी बुरी तरीके से ट्रीट करेगी जर्नलिस्ट को इससे भी गंदी तरीके से उन पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप लोग खुद इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा ही होता है टैक्स पेयर का पैसा यूज किया जाता है न्यूज चैनल्स को फंड करने के लिए ये पैसा सरकार से डाइवर्ट होके नहीं जाता बल्कि टैक्स पे जो पैसा हर महीने कुछ कुछ पैसे देते हैं वो डायरेक्टली न्यूज चैनल के पास जाता है बीबीसी एक ऐसा न्यूज चैनल है यूके में जो ऐसे चलता है जर्मनी में एक ऐसा है डॉइचे वाले जो ऐसे चलता है तो ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज ने सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है जिससे कि सरकार अपना इन्फ्लुएंस ना बना पाए उन न्यूज चैनल पर और मीडिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहे जब तक हमारे देश में ऐसा नहीं होता मैं कहूंगा डोनेट करना बेस्ट ऑप्शन है आप अपनी पसंदीदा न्यूज वेबसाइट को डोनेट कीजिए ज्यादा अमाउंट होने की जरूरत नहीं है कितना भी छोटा हो सकता है वो बस हर महीने छोटे से छोटा अमाउंट रेगुलरली डोनेट कीजिए अगर बहुत सारे लोग ये करने लग गए मेजॉरिटी ये करने लग गई तो हमारे देश का इंडिपेंडेंट मीडिया बहुत आसानी से सस्टेन कर पाएगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप पेटीएम डॉट कॉम पे मेरे को डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोज बनाते रहूँ चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में धन्यवाद